ni kukaribisha tena katika masomo yetu ya jifunze Kiingereza kwa Kiswahili na mimi mwalimu wako mwalimu Rafael wa Kiingereza. Kumbuka masomo haya yanapatikana katika kitabu hiki ambacho kinaitwa Jifunze Kiingereza kwa Kiswahili ni kitabu ambacho masomo haya huwa tunayanukuhumu ndani lakini humu utayapata kwa undani na kwa kina. Kwa jinsi gani ya kukipata kitabu, fuata maelekezo hapo chini lakini pia usisahau kusubscribe. Leo nataka tujifunze sana sana prepositions. Tutakuwa tunaangalia prepositions tofauti tofauti. Prepositions ni maneno ambayo huwa yanatangulizwa e, katika e, vitu unavyoviongelea. Ukiona neno pre au pre yanamaanisha kabla ya. Position ni nafasi. Kwa hivyo haya ni maneno yanayowekwa kabla ya nafasi fulani. Sasa <coughs> leo nataka tuangalie maneno on na on to. Kuna maneno huwa yanakanganya kanganya. Sasa tunataka tujifunze tofauti ya on na on to. On hutumikaje? Eh, on ina maana ma, eh, maana mbili ya kutumia on. Maana ya kwanza ni kwamba on hutumika kuonyesha siku. Kwa mfano, ukitaka kusema on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday and on eh, on Monday. Labda unapotaka kusema labda nilikuja siku fulani. Husemi I came Monday au I came in Monday au at Monday. Aa, kwa tunatumia neno on. Kwa hivyo unapotaka kutamka siku, ukumbuke ni lazima utangulize neno on. Matumizi ya pili ya, ya on ni kumanisha juu ya. Kwa mfano ukisema, the cup is on the table. The cup is on the table. Ina maana, unameza hapo, alafu juu yake, pamewe kwa kikombe. Sasa kikombe kile unapotaka kusema kipo hapi. Kama kipo juu ya meza na kimeguza, kimeguza ile meza, eh, undo unasema the cup is on the table. The cup is on the table. Eh, tuangalie mfano mwingine The sufuria is on the cooker Kumbuka cooker ni kile kifacha kupikia Lakini anaye pika au mpishi Haitui cooker, anaitua cook Kwa hivyo sasa ukisema the sufuria is on the cooker Inamanisha kwamba Ile sufuria ipo juu ya cooker Lakini zimegu sana Inamana kuka na sufuria zimegu sana Hata hapa tunapo sema eh, table The cup is on the table Inamana kwamba eh, kikombe na ile meza zimegu sana Kwa sababu kama hazijagu sana Lakini ipo juu kimoja kipo juu ya kingine Iyo ni above Lakini sasa sisi ya tuongelei above Tunaongelea eh, on eh, Kwa mfano nitoe eh, eh, mifano mingine Hapa nina vidude viwili Ambavyo nimeshika moja ni herufi Na nyingine ni kama ua Nataka niziweke eh, juu ya, ya ubao wetu Kwa hivyo sasa Ninauweka juu ya ubao e, Na amini unaniona Sasa hivi vidude viwili nimeviweka On the e, on the whiteboard Au on the marker board Hii yetu ndio marker board Sasa kwa sababu nimeviweka juu yake na vimegu sana Sasa hivi ukilizo viko wapi unasema they are on the marker board Ehe, sasa tuende katika matumizi ya pili ambayo inaitwa onto. E, onto hutumika kuonyesha kitu kilichotundikwa au kugundishwa mahali au kubebeshwa e, sehemu. Kwa mfano, unapoweka saa ukutani. Ile saa huiweki juu ya ukuta, maana juu ya ukuta ni kwenye paa. Kwa hivyo pale kwenye ukuta ni kama imetundikwa au imeegeshwa. Kwa hivyo sasa pale uwezi ukasema on, pale unasema on to. Kwa hivyo unaposema una nimeweka e, saa ukutani, husemi I have put the, the, the clock on the wall. Unasema on to the wall. Kwa hivyo unaongeza hiyo tu. Kwenyesha kwamba kitu aitha kimegundishwa au kimetundikwa pale mm, au ki, ni kama kimebebeshwa same flan. E, tuangalia mfano wapili nasema I put the luggage on to my back. Luggage ni mzigo. Back mgongo. Unasema I put the luggage on to my back. Inamanisha niliweka mzigo. Mgongo ni kwangu. Sasa siwezi nikasema on my back kwa sababu juu on ni juu ya. Sasa ukisema juu ya mgongo. Inamana juu ya mgongo ni kichwani. Au kwenye shingo. Kwa hivyo sasa tunaposema kwamba hii pale mgongo ni lakini ni kama imeegeshwa ndio mana tunatumia on to. Mfano wa mwisho, the flower was pinned onto the dress. 
lile ua liliwekwa kipini alafu likaegeshwa kwenye nini kwenye ile gauni au kwenye kwenye ile nguo sasa ina maana ukiangalia ile nguo unaona kwamba kuna ua limewekewa pini pale likabana kwenye nguo ina maana sasa huwezi ukasema on the dress kwa sababu on ni juu ya na sasa lile ua halikuwekwa juu ya ni kama lilitundikwa kwenye kitu lakini kwa kutumia mifano hii hii ya hivi vidude vyangu viwili nataka ni viweke sasa mfano wa kwanza ulikuwa on the table o, on the markerboard sasa nataka ni ziweke onto kwa sababu vina smaku sasa hiki hapa nimekiweka onto eh, onto the the, the markerboard hata hichi kingine ambavyo huwa mara nyingi tunaviona kwenye friji nikikiweka hivi hata hivi viwili sasa kwa sababu viko kama kwenye mgongo wa wa ubao ndio maana tunatumia neno onto kwa hivyo nina uhakika sasa kwamba umeweza kuelewa tofauti ya on na onto tukutane darasa lijalo la preposition bado tunaendelea mimi ni mwalimu wako mwalimu Rafael wa Kiingereza usisahau kusubscribe usisahau eh, kujipatia kitabu Shukran sana.